ஹோம்ஸ் அன்னைக்கு கடைசியா வந்திருந்த லெட்டரை பிரிச்சு படிச்சுட்டு இருந்தார் படிச்சுட்டு இருந்தவர் முதல்ல மெதுவா சிரிச்சாரு அப்புறம் என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல அப்படியே சத்தமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன் அப்படி சிரிக்கிறீங்க இந்த லெட்டர்ல அப்படி என்ன போட்டிருக்கு ஆதி காலத்துல இருந்து வந்த கற்பனை கதைகள் இந்த நவீன உலகத்துல இன்னும் இருக்குங்கிறதுக்கு சரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டு வாட்ஸ்அன் தாங்க இந்த லெட்டர் பண்ணிங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க டியர் சார் எங்க கிளைண்ட் மிஸ்டர் ராபர்ட் ஃபர்கியூசன் ஃபர்கியூசன் அண்ட் மியர் ஹெட் டீ கம்பெனியோட ஓனர் எங்க கிட்ட காட்டேரிய பத்தி விசாரிச்சார் உங்களுக்கே தெரியும் எங்க கம்பெனி மெஷின் தயாரிக்கிற கம்பெனி எங்களுக்கு இந்த கோர்ட்டு கேஸ்னா ஈஸியாக ஹெல்ப் பண்ணிட முடியும் ஆனால் இந்த காட்டேரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு உதவணும் அதனால தான் மிஸ்டர் ராபர்ட்டுக்கு நாங்கள் உங்களை பரிந்துரை செஞ்சுருக்கோம் மிஸ்டர் ராபர்ட் உங்களை நேரில் வந்து சந்திப்பார் மிஸ்டர் ஷெலாக் நீங்கள் மட்டில்டா பிரிங்ஸ் கேஸில் எங்களுக்கு உதவுனதை மறக்கவே முடியாது நீங்கள் தயவு செஞ்சு எங்கள் கிளைண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி உதவணும்னு ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறோம் இப்படிக்கு யோஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி மாரிசன் அண்ட் மாரிசன் கம்பெனி வாட்ஸன் மட்டில்டான்னு சொன்னோடனே ஏதாவது பொண்ணுன்னு நினச்சிடாதீங்க அது சுமத்ராலேருந்து வந்த மட்டில்டா கப்பலை பற்றின கேஸ் அதை கண்டுபிடிக்க கூட நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் ஓ அந்த குளோரியா ஸ்காட் கப்பல் கதை மாதிரியா அந்த கேஸை தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிட்டீங்களே இது அதை விட பெரிய கேஸ் ஆனால் நேரம் வரும்போது நானே சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பேய் கதையை பார்ப்போமா பேய் பிசாசெல்லாம் இன்னும் உயிரோடு இருக்குன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா வாட்ஸன் காட்டேரியா அது மேலே எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை ஷலாக் இந்த ஹங்கேரி நாட்டில் பேயை பார்த்துருக்காங்களாம் அதுவும் ரொமேனியாவில் இருக்கிற இந்த டிரான்சில்வேனியாவில் பேயை பார்த்ததா நான் ரீசெண்டாக படித்தேன் அதான் பேத்தல் வாட்ஸன் ஆ இந்த நடக்கும் பணங்களை அதோட சமாதியில் அடக்கணும்னா அதோட இதயத்திலே குத்தணுமா என்ன முட்டாள்தானே இதை ஆனால் ஷலாக் இந்த ரத்தம் குடிக்கிற பேய் எல்லாமே இறந்து போனதா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே உயிரோடு இருக்கிற ஆளுங்களே இளமையாக இருக்கிறவங்களோட ரத்தத்தை குடிக்கிறாங்கன்னு நாம தான் பேப்பரில் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோமே நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதான் ஆனால் அதெல்லாம் பழங்கத அதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமான்னு அந்த கம்பெனி ஆளுங்க ரொம்பவே குழம்பி போயிருக்காங்க இந்த ராபர்ட் ஃபர்கசன் கேஸை நான் அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கணுமா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணல தோ அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் வேற வந்திருக்கு ஒருவேளை இதில் இன்னும் கொஞ்சம் விவரங்கள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷெலாக் அந்த டேபிள் மேலே இருந்த ஒரு லெட்டர் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தார் முதல்ல சாதாரணமாக இருந்த அவர் முகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீரியஸாக மாறினது தெரிஞ்சது அந்த லெட்டரை படித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே தீவிர யோசனையில் உட்காந்துட்டார் அப்புறம் அது டீர்னு எந்திரிச்சு வாட்ஸன் இந்த லேம்பர்லிங்கிற ஊர் எங்கே இருக்குது சசக்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஹார்ஷம்ங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஏன் கேட்குறீங்க ஷெலாக் ஓகே அப்போது ரொம்ப தூரம் இல்லை ம் எனக்கு அந்த ஊரை பற்றி நல்லா தெரியும் அந்த ஊர் முழுக்க தனித்தனியாக பல பழைய பங்களாஸ் இருக்கும் எல்லா பங்களாஸ்லேயுமே அதை யார் கட்டினான்ற பேர் பொறிச்சிருக்கும் ம் ஷெல்லாக்கு ஏதாவது புது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா கூட அதை வெளியே காட்டிக்க மாட்டார் அப்படியே அதை தன்னோட மூலையிலேயே சேமித்து வச்சுப்பார் ம் நாம் இன்னும் இந்த ஊரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்தாங்க இந்த லெட்டர் படிங்க மிஸ்டர் ராபர்ட்ஸன் கிட்ட இருந்தால் இது வந்திருக்கு அவர் உங்களையும் கூட்டிகிட்டு அங்கே வர சொல்லியிருக்கார் என்னது என்னையா என்ன சொல்கிறீங்க ஷெல்லாக் அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல இந்த லெட்டர் பிரித்து படிங்க கொடுங்க என்ன எப்படி டியா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என்னோட லாயர் தான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண சொன்னாங்க ஆனால் இந்த டிஸ்கஷன் கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு டெலிகேட்டான விஷயம் இது என்னோட ஃப்ரெண்டுக்காக நான் உங்களை தொடர்பு கொள்றது என்னோட ஃப்ரெண்ட் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு வியாபாரியோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது கூட ஒரு பெரிய தப்புன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு இவருக்கு தெரியாத இன்னொரு முகம் இருக்குன்னு நம்பினார் எந்த ஒரு கணவரும் ரொம்ப பெருமைப்படுற மாதிரி ரொம்ப உத்தமமான மனைவியாக தான் அவங்க மற்றவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாங்க இந்த லெட்டரை நான் எழுதுறதுக்கு காரணமே இந்த கேஸை பற்றின ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா அவங்களுக்கு கொடுக்க தான் அவங்க இவரோட ரெண்டாவது ஒய்ஃப் தான் மொத ஒய்ஃப் ஏற்கனவே இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசில் ஒரு பையனும் இருக்கான் அந்த பையனுக்கு சின்ன வயசுலேயே ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு இந்த பையனுக்கும் அவங்களோட ரெண்டாவது ஒய்ஃபுக்கும் அடிக்கடி சண்டை நடக்கும் அதை விட பெரிய குடும்பம் என்னென்னா அவரோட ரெண்டாவது குழந்தைக்கு இன்னும் ஒரு வயசு கூட ஆகலை அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த குழந்தை அழற சத்தம் கேட்டு இவங்க வீட்டு வேலையால் ஓடி போய் பார்க்கும்போது ஒரு ரத்த காட்டேரி பேய் அந்த குழந்தையோட கழுத்துலேருந்து ரத்தத்தெல்லாம் உறிஞ்ச மாதிரி அவங்க வாயெல்லாம் ரத்தம் அதை பார்த்து பயந்து போன வேலைய
மிஸ்டர் ராபர்ட் கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க இப்ப நீங்க இதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கோ மிஸ்டர் ராபர்ட்டுக்கும் அதை கேட்டு அப்படிதான் இருந்திருக்கு அவரோட மனைவி எப்பவுமே ரொம்ப பாசமா இருக்கிறவங்க தனக்கு பிறக்காத அவங்க மூத்த பையனை அடிச்சது கூட புரியற மாதிரி இருந்தது ஆனா தன்னோட சொந்த குழந்தைய அவங்க எப்படி காயப்படுத்துவாங்கன்னு முதல்ல அந்த நர்ஸ் ஏதோ பொய் சொல்றாங்கன்னு அவர் கோவப்பட்டார் அதே நேரத்தில் அந்த கை குழந்தையோட அலறல் சத்தம் கேட்டது பதறி அடிச்சு போய் பார்த்தா ஒரு ரத்த காட்டேரிய மாதிரி அவங்களோட மனைவியோட வாயிலையும் அந்த குழந்தையோட கழுத்துலையும் ரத்தம் சொட்டிக்கிட்டு இருந்தது சந்தேகமே இல்லாம அந்த அம்மா அந்த குழந்தையோட ரத்தத்தை குடிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சது இப்ப அவங்கள ஒரு தனி ரூம்ல அடைச்சி வச்சிருக்காங்க இந்த விஷயத்தால மிஸ்டர் ராபர்ட் ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிருக்காரு ரத்தம் குடிக்கிற காட்டேரிய பத்தி எல்லாம் அவர் கேள்விப்பட்டிருக்காரு இதெல்லாம் வெளிநாடுகளில் நடக்கிற கற்பனை கதை மட்டும் தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு இப்ப அது இங்கிலாண்டில் சசெக்ஸ்ல தான் வீட்டில் நடக்குதுன்னு தெரியும் போது அதை அவரால் தாங்கிக்க முடியல இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண நீங்க தான் உதவி செய்யணும் மிஸ்டர் ராபர்ட் ஃபர்குசன் லேம்பர்லேங்கிற அட்ரஸுக்கு உடனடியாக பதில் டெலகிராம் அனுப்பவும் நாளைக்கு காலையில் அவர் உங்களை சந்திப்பார் பின் குறிப்பு நானும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வாட்ஸனும் பிளாக் ஹெல்த் டீமுக்காக ஒன்னா ரக்பி விளையாடிருக்கோம் அவருக்கு என்ன நல்லா தெரியும் ஆமா ஷெலாக் எனக்கு இவரை ரொம்ப நல்லா தெரியும் பிக் ராபர்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி நானும் இவரும் கேம் விளையாடிருக்கோம் செமையாக விளையாடுவார் ரொம்ப நல்லா ஆட்டக்காரர் இவர் அப்பவே ரொம்ப நல்லவர் அதனால தான் தன் ஃப்ரெண்டுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் போல உங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியல வாட்ஸன் இன்னும் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கவே எனக்கு நிறையா இருக்கு ஆ சரி அதுக்கு உடனே ஒரு ரிப்ளை டெலிகிராம் கொடுங்க உங்கள் கேஸை நாங்கள் விசாரிக்க பாருவோம்னு என்னது உங்கள் கேஸா என்ன சொல்கிறீங்க ஷல்லாக் நாம் சாதாரணமான ஆளுங்க இல்லைன்னு அவருக்கும் தெரியும் நிச்சயமாக அது அவரோட பிரச்சனை தான் நீங்கள் உடனே டெலிகிராம் அனுப்புங்க மிச்சத்தை நாளைக்கு பேசிக்கலாம் அடுத்த நாள் காலையில் கரெக்டாக பத்து மணிக்கு ஃபோகஸ் நீங்கள் பேக்க ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தார் தன்னோட ப்ரைம் டைமில் ரொம்ப நல்லா விளையாடின ஒரு அத்தலெட்ட இப்படி சோர்வடைஞ்சு பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு அன்னைக்கு எனக்கு புரிஞ்சது ஹலோ வாட்சன் நாம் கடைசியாக அந்த விளையாட்டில் ஜெயிச்ச சந்தோஷத்தில் உன்னை தூக்கி ஆடியன்ஸ் மேலே வீசினது ஞாபகம் இருக்கா ஐ வாங்க மிஸ்டர் ராபர்ட் நீ சாரி நீங்கள் ரொம்ப மாறிட்டீங்க ஆனால் நான் அப்படியே தான் இருந்தேன் ஆனால் இந்த கடைசி ரெண்டு நாள் என்னை ரொம்ப வயசாக்கிடுச்சு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் உங்கள் டெலிகிராமை பார்த்தேன் இனி நான் இன்னொருத்தருக்காக இங்கே வந்திருக்கேன்னு போய் சொல்ல விரும்பலை சார் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம டேரக்டாக டீல் பண்ணுறது நல்லது உண்மைதான் ஆனால் இது என்னோட மனைவியை பற்றி இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த கேஸ் எடுத்துகிட்டு போலீஸ்க்கு போக முடியுமா என்னோடய குழந்தைங்களை நான் எப்படி பார்த்துக்கிறது இது ஏதாவது மனவியாதியா என்னது இது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இந்த மாதிரி கேஸை நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் போல் இருக்குது அது ரொம்ப நேச்சுரல் மிஸ்டர் ராபர்ட் முதல்ல நீங்கள் இங்கே வந்து உட்காருங்க அப்புறம் நான் கேட்குற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்கள் வீல் ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் ம் பட் ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஸ்டெப் எடுத்திருக்கீங்க ஆ இப்போ உங்கள் குழந்த உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்டியாக இருக்குது ரொம்ப மோசமான நிலமை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் பொண்ணையும் விட அவன் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருப்பா அவன் இப்படி பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்து அவன் கிட்ட பேசுறது கூட இல்லை ஒரு கலவரத்தோட என்னை பார்க்க ஆரம்பித்தா அப்படியே ஓடி அவ ரூமுக்குள்ளே போய் கதவை சாத்திக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் அவன் என்னை பார்க்க கூட விரும்பலைன்னு சொல்லிட்டா மிஸ்ஸஸ் மேசன்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க எங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியில இருந்தே எங்கள் கிட்ட வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களும் பெரும் நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் அவங்க தான் இப்போ அவ ரூமுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஓகே ஃபென்டாஸ்டிக் அப்போ உங்கள் குழந்தைக்கு இப்போதைக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை மிஸ்ஸஸ் மேசன் குழந்தைய விட்டு விலக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க நைட்டு பகலும் கூட இருந்தே பார்த்துக்கிறாங்க எனக்கு என் குழந்தைய நினைச்சாதான் கவலையே நான் கடிதத்தில் சொல்லி இருந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை என் மனைவியால் என் குழந்த தாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் சீரியஸான காய் எதுவும் இல்லை இல்லை என்னோட மூத்த பையனை அவள் பயங்கரமாக தாக்கியிருக்கா அதில் ரொம்ப சோகமான விஷயம் என்னென்னா சின்ன வயசுலே அவன் முது எலும்பில் காயப்பட்டதுனால அவனுக்கு கொஞ்சம் ஊனம் அந்த பையனை போய் அடிக்க இவளுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சுன்னு தான் தெரியல ஷலோ திரும்ப அந்த லெட்டர் எடுத்து படிச்சபடியே வீட்டில் வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்க ரெண்டு வேலைக்காரங்க ரொம்ப வருஷமா எங்க கூட தான் இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு குதிரை வண்டிக்காரர் அவுட் ஹவுஸ்லேயே தங்கியிருப்பாரு அப்புறம் பெருவில் இருந்து என்
ஓகே ஸோ இதில் இருந்து ஒன்று மட்டும் எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது உங்கள் கல்யாணத்தப்போ உங்களுக்கு உங்கள் ஒய்ஃபை அவ்வளோவா தெரியாது கரெக்ட் ஆமாம் நாங்கள் காதலிக்க ஆரம்பித்த சில வாரங்கள்லே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் உங்கள் வேலையாளில் மிஸ் டோலரஸ் உங்கள் கிட்ட எவ்வளோ வருஷமாக வேலை பார்க்குறாங்க ரொம்ப வருஷமாக இருக்காங்க ஸோ அப்போ உங்களை விட உங்கள் மனைவியோட பிஹேவியர் அவங்களுக்கு தான் இன்னும் நல்லா தெரியும் இல்லையா ஆமாம் நிச்சயமாக அவர் சொல்ல சொல்ல ஷெல்லாக் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு ம் ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கிறத விட உங்கள் வீட்டில் இருந்திருக்கணும் பட் தட்ஸ் ஓகே இப்போ உங்கள் மனைவி அவங்க ரூமில் தான் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு எந்த தொந்தரமும் இருக்காது நாங்கள் பக்கத்தில் லாட்ஜ்லேயே தங்கிக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் புறப்படுறதா இருந்தால் மதியம் ரெண்டு மணிக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது ஆ நாங்கள் நிச்சயமாக வரோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்ட இன்னும் சில கொஷின்ஸ் நான் கேட்க வேண்டியிருக்கு அவங்க உங்கள் பையனை தாக்குனாங்க ஓகே அவங்க அவங்க சின்ன குழந்தையுமா காயப்படுத்தினாங்க ஆமாம் தாக்குன விதம் வித்தியாசமானது ம் உங்கள் பெரிய பையனாக அடிச்சிருக்காங்க ஆனால் உங்கள் பிறந்த குழந்தைய காயப்படுத்தியிருக்காங்க ம் ஆமாம் ரெண்டு தடவை முதல் தடவை ஒரு குச்சியை எடுத்து அப்புறம் கையிலே பலமாக தாக்கியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு அவங்க எந்த ஒரு காரணமும் சொல்லலை அப்படி தானே அப்படி எதுவும் இல்லை ஆனால் அவனை வெறுக்கிறதா திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க ம் அது சித்திகளுக்கு பொதுவாக வர்றது ரொம்ப சகஜம் அதுவும் தனக்குன்னு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ரொம்பவே பொறாமப்படுவாங்க ஆமாம் அவங்க பெரும் நாட்டை சேர்ந்தவங்க நம்ம நாட்டை விட அங்கே வெயில் ஜாஸ்தி ஸோ எல்லா உணர்ச்சிகளும் நம்ம பிரிட்டிஷ்காரங்களை விட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் இருக்கும் ஆனால் மிஸ்டர் ஃபர்கசன் உங்கள் பையனுக்கு நீங்கள் பதினஞ்சு வயசு ஆகிட்டு தான் சொல்கிறீங்க நல்லா விவரம் தெரிஞ்ச வயசு அவனும் இதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலையா இல்லை ம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ அன்பா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ அன்பா பழக்கலை ஷெல்லாக் திரும்பவும் தன்னோட நோட்புக்கில் எதையோ குறிச்சுக்கிட்டு எதையோ யோசிச்சபடி ஆ சார் இவங்களை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் உங்கள் மகனும் ரொம்பவே க்ளோஸாக இருந்திருப்பீங்க இல்லையா ஆமாம் ஆ ஸோ உங்கள் பையன் அவங்க அம்மாவும் இறந்துட்டதால் ரொம்ப அவங்க அம்மா நியமகமாகவே இருந்திருப்பான்ல ஆமாம் ரொம்ப தீவிரமா ம் புரியுது ஆ அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி உங்கள் சின்ன குழந்தைய தாக்குனதும் உங்கள் பையனை தாக்குனதும் ஒரே டைம் இல்லையா முதல் தடவை ஒரே நேரத்தில் தான் அன்னைக்கு ஏதோ பேய் பிடிச்ச மாதிரி அவங்க கோவத்தை தீர்த்துக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது தடவை என் மூத்த பையன் ஜாக் மட்டும் தான் பாதிக்கப்பட்டான் நர்ஸ் மேசன் குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டாங்க ம் அதுதான் அந்த கேஸை இன்னும் சிக்கலாக்குது என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஆ புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் மிஸ்டர் ஃபர்கசன் தற்காலிகமாக கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு சில கோட்பாடை உருவாக்குறது அது முழுமை அடைகிற வரைக்கும் காத்திருக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்பவே தப்பான பழக்கம் இப்போதைக்கு நான் உங்கள் கிட்டே ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் உங்கள் பிரச்சனை சால்வ் பண்ணக்கூடியது தான் பட் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் புறப்படலாம் நாங்கள் கரெக்டாக ரெண்டு மணி ட்ரெயினை பிடிச்சி வந்துடுறோம் ரொம்ப பனிமூட்டம் நிறைஞ்ச ஒரு குளிரான நவம்பர் மாதம் நாங்கள் லேம்பர்லி செக்கர்ஸ் ஹோட்டலில் எங்கள் லக்கேஜை வச்சுட்டு மிஸ்டர் ராபர்ட்டோட வீட்டை நோக்கி போனோம் பெரிய கேட் போட்டு தனிப்பட்ட பெரிய பங்களா எங்களை வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போன மிஸ்டர் ராபர்ட் ஒரு பெரிய வரவேற்பு அறைக்குள்ள எங்களை கூட்டிகிட்டு போனார் அந்த ரூம் ஹீட்டரில் விறகுகள்லாம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற சத்தம் கேட்டது அந்த ரூம்குள்ள ஹீட்டர் விறகுகள் எரிகிற சத்தம் கூட கேட்குற அளவுக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது அந்த ஹீட்டருக்கு மேலே அந்த வீடு கட்டின வருஷம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபதுன்னு போட்டிருந்தது அந்த ரூமை சுற்றிலும் விதவிதமான பொருட்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே இருந்த சுவர்களுக்கு மேல் பாகத்தில் பதினேழாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்த டிசைனிங்ஸ்லாம் இருந்தது நடுவில் விதவிதமாக பெயிண்ட் பண்ணி தெற்கு அமெரிக்காவில் இருந்து கலெக்ட் பண்ண பாத்திரங்கள் ஆயுதங்களை அழகாக செவுத்தில் மாட்டி வச்சுருந்தாங்க அந்த ஆயுதங்களை பார்க்கும் போதே அவங்களோட மனைவியோட ஊரான பெருவிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சது ஷெல்லாக் ரொம்பவே ஆர்வமாக அந்த ஆயுதங்களை கிட்ட போய் பார்த்தார் அப்புறம் எதையோ தீவிரமாக யோசிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டார் அப்போ தான் அது அவர் கண்ணில் பட்டது மிஸ்டர் ஃபோகசன் அந்த 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 நாய் அதுக்கு என்னாச்சு அங்கே கார்னரில் படுத்துக்கிட்டு இருந்த நாய் எந்திரிச்சு ரொம்ப பாசமாக ராபர்ட் கிட்ட வந்தது ஆனால் அது நடக்கும் போதே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேம்பி தேம்பி நடந்து வந்து மிஸ்டர் ராபர்ட்டை கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது அந்த நாயோட வால் கூட விசித்திரமாக கீழ்நோக்கி பார்த்த மாதிரி இருந்தது அதுதான் என்னென்னு எங்கள் வெட்டினரியனுக்கும் தெரியல ஏதோ ஸ்பைனல் கோட் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் தானாக குணமடியும
அதை நோட் பண்ணவும் வேண்டியிருக்க நான் ஏற்கனவே நினைச்சதை இது உறுதிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் தயவு செஞ்சு தெளிவா சொல்லுங்க உங்களுக்கு வேணா இது விளையாட்டா இருக்கலாம் ஆனா இது எனக்கு வாழ்வா சாவான்கிற போராட்டம் என்னோட ஒய்ஃப் ஒரு வேலை கொலகாரி ஆகலாம் என்னோட குழந்தைங்க ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலையில இருக்காங்க தயவு செஞ்சு ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ரக்பி பிளேயராக இருந்த மிஸ்டர் ராபர்ட் இப்படி உடஞ்சி போகிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஷெல்லாக் பொறுமையாக அவர்கிட்ட போய் அவர் தோல் மேலே கை வச்சு மிஸ்டர் ஃபர்கசன் இதோட சொல்யூஷன் என்னவாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே வருத்தத்தை கொடுக்கணும் மட்டும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நான் என்னால் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் ஆனால் உங்ககிட்ட ஒன்று மட்டும் நான் உறுதியாக சொல்லிக்கிறேன் நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்குள்ள எதாவது கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறேன் தட்ஸ் மை ப்ராமிஸ் ப்ளீஸ் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எப்படியாவது கண்டுபிடிங்க and uh, excuse me gentlemen na mela wife oda room ku poi edavathu better aagi irukkaangala nu check pannittu varan konja nerathukku mr robert mela irukra room ku poi irundar andha nerathula sherlock anga irukra ella porukkaliyum romba gavanama watch pannikittu irundar konja nera kalichi keela irangi vandha mr robert oda mugatha paakumbodhe nelama endha vidathilum improve aagala nu engalukku nalla therinjathu tea ready a irukke mr dolders உங்க எஜமானி அம்மாக்கு என்ன தேவையோ அதை கொண்டு போய் கொடுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அவங்களுக்கு சாப்பிட எதுவோ வேண்டாம் இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் தான் தேவை ஒரு டாக்டர் இல்லாம அவங்க கூட அந்த ரூம்ல தனியா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மிஸ்டர் ராபர்ட் ஃபர்கசன் என்ன பார்த்தார் ஓ நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா நிச்சயமா நான் பார்க்க தயார் உங்க எஜமானிய என் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் வாட்சன் சந்திச்சா அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையா இருக்காதுல்ல நிலைமையிலும்ாங்க <laughs> அவங்க திடீர்னு என்ன திரும்பி பார்த்தாங்க அவங்க கண்ணில் ஒரு கலவரம் தெரிஞ்சது அவங்க பார்த்த பார்வையிலேயே எனக்கு கொஞ்சம் நிலகுலைஞ்சி போன மாதிரி இருந்தது அவங்க கண்களில் ஒரு மிரட்சி இருந்தது புதுசாக இந்த அறைக்குள்ள யாரும் வந்திருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சதுமே அவங்க பிஹேவியரில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருந்தது நான் அவங்க கோவத்துக்கு உட்படாமல் அவங்கள சாந்தப்படுத்தினபடியே அவங்க டெம்பரேச்சரையும் பல்சையும் செக் பண்ண ரெண்டுமே ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆனால் இது ரெண்டுமே அவங்க நோயால் இல்லை அவங்க இருந்த நர்வஸ்னஸ் அண்ட் டென்ஷனால் மற்றபடி அவங்க உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னும் இப்படியே ரெண்டு நாள் இவங்க இருந்தாங்கன்னா இவங்களும் செத்து போயிருவாங்களோன்னு எனக்கு பயமாக இருந்தது ராபர்ட்டோட ஒய்ஃப் என்னை பார்த்து என் கணவர் எங்க அவர் கீழே இருக்காரு உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு இல்லை நான் பார்க்க மாட்டேன் நோ நான் பார்க்க மாட்டேன் அவங்க ஏதோ மருந்தோட மயக்கத்தில் பேசுகிற மாதிரியே இருந்தது அது நான் பார்க்க மாட்டேன் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு பாக்குறேன் பிளீஸ் வேண்டாம் உங்க யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது முடிஞ்சு போச்சு அது முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அவங்க ஏதோ பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி உளறிட்டு இருந்தாங்க என்னால் மிஸ்டர் ராபர்ட்டை ஒரு மோசமான ஆளாக கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல மேடம் உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்க மேல உயிரியே வச்சிருக்காரு இங்க நடந்ததெல்லாம் நினைச்சு ரொம்ப சங்கடமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காரு நீங்க தான் அந்த புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் அவங்க அப்படியே திரும்பி என்ன முறைச்சு பார்த்தாங்க ஆமா நேசிக்கிறாரு நான் அவரை நேசிக்கலையா அவர் மனசு உடஞ்சிட கூடாதுன்றதுக்காக நான் என்னையே தியாகம் பண்ணலையா இது நேசம் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்ன பத்தி அவர் எப்படி இப்படி இப்படி பேசலாம் அவரும் ரொம்ப சங்கடத்தில் தான் இருக்காரு அவருக்கு <laughs> 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 உங்களால் எனக்கு எந்த உதவியும் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் 
எனக்கு என் குழந்த வேணும் எனக்கு என் குழந்த வேணும் இத மட்டும் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க போதும் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க முகத்தை அந்த பக்கம் திருப்பிக்கிட்டாங்க நான் அப்படியே அந்த ரூம் விட்டு கீழே இறங்கி வந்து ராபர்ட் கிட்ட நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் அவ்வளோ ரொம்ப சோகத்தோடு நடந்தது எல்லாத்தையும் கேட்டார் நான் எப்படி குழந்தைய அவங்க கிட்ட கொடுக்க முடியும் திரும்பவும் அப்படி நடக்காதுன்னு எப்படி நான் நம்ப முடியும் அன்னைக்கு குழந்தைகிட்ட இருந்து அவங்க எந்திரிச்சப்போ அந்த உதட்டில் இருந்த ரத்தம் பப்பா பப்பா நினச்சி பார்க்க கூட பயமா இருக்கு குழந்த நர்ஸ் மேசன் கிட்டே இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்மார்ட்டான வேலையால் டீ கொண்டு வந்து பரிமாறினாங்க ராபர்ட் வீட்டில் வேலை செய்கிற எல்லாருமே ரொம்ப மாடனாக இருந்தாங்க அப்போ ராபர்ட்டோட பதினஞ்சு வயசு பையன் உள்ள வந்தான் அவனும் பார்க்க ரொம்ப வெள்ளையாக ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக அழகாக இருந்தான் அவங்க அப்பாவை பார்த்ததுமே அவனுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல ஓடி வந்து அவரை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் டேடி நீங்கள் இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்திருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இல்லைனா முதல்லே உங்களை நான் சந்திக்க வந்திருப்பேன் தன்னோட பையன் இவ்வளவு வெளிப்படையா எங்க முன்னாடி அவரோட அன்பை பகிர்ந்துகிட்டது ராபர்ட்டுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருந்தது அவன் கைய மெதுவா விளக்கி விட்டாரு ஜாக் நான் ஏன் சீக்கிரம் வந்தேனா இதோ மிஸ்டர் ஹோம்ஸும் டாக்டர் வாட்சனும் நம்மள சந்திக்க வந்திருக்காங்க இது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் டிடெக்டிவ் ஆமா அந்த பையன் எங்களையே முறைச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ஜாக் நர்ஸ் மேசனை தம்பிய கீழே கொண்டு வர சொல்லு ஜாக் அங்க இருந்து திரும்பி போகும்போது தான் கவனிச்சேன் சின்ன வயசில் முதுகிலும்பில் அடிப்பட்டதுனால அந்த பையன் நடக்கும்போது கொஞ்சம் வீக்காக ஆடி ஆடி தான் நடந்தான் உள்ளே போனவன் திரும்ப வந்தான் ஆனால் அவன் கூட உயரமான ஒரு நர்ஸ் கையில் குழந்தையோடு வந்தாங்க அந்த குழந்த பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது குழந்தைய பார்த்ததுமே மிஸ்டர் ராபர்ட் குழந்தைய வாங்கி கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த குழந்தைய ஹர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கல் நெஞ்சக்காரியாக இருக்காளே அதை தான் என்னால் நம்ப முடியல அப்போ தான் நான் ஷெல்லாக்கா கவனித்தேன் வெளியில் ஜன்னல் வழியாக எதையோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த குழந்த பக்கம் வந்து அதோட கழுத்தை பார்த்தார் அவங்க கடிச்சதுக்கான மார்க் அதில் சின்னதாக தெரிஞ்சது அப்போ குழந்தைய தான் கையில் வாங்கி கொஞ்சிக்கிட்டே குட்டி பையா உன் வாழ்க்கை ரொம்பவே வித்தியாசமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு நர்ஸ் நீங்கள் குழந்தைய எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நான் உங்கள் கூடையும் கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் ஷெர்லாக் நர்ஸை தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் ஏதோ விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் பிரச்சனை இன்னியோடு தீர்ந்துடும்னு அவர் சொன்னது என் காதுக்கு நல்லா கேட்டுச்சு திரும்ப உள்ள வந்த ஷெர்லாக் மிஸ்டர் ஃபர்கசன் உங்க நர்ஸ் மிஸ்ஸஸ் மேசன் எப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தங்கமான மனசு குழந்தைய உயிருக்கு உயிராக பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ தான் ஜாக் மறுபடியும் உள்ள வந்தா வாங்க ஜாக் ஜாக் உங்களுக்கு அவங்கள பிடிக்குமா ஜாக்குக்கு ஒரு சிலரை பிடிக்கும் இல்லைனா சுத்தமாக பிடிக்காது நல்ல வேலை நான் அவனுக்கு பிடிக்கிற லிஸ்டில் தான் இருக்கேன் ஜாக் ஓடி வந்து அவங்க அப்பாவை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் ராபர்ட் திரும்பவும் மெதுவாக ஜாக்கோட கையை விளக்கி விட்டு அவனை போய் விளையாட சொன்னதும் அவன் அங்கேருந்து போயிட்டான் சாரி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் உங்களை வர சொன்னது என்னோட முட்டாள்தனம் இப்போது நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லி போக போகிறீங்க மட்டும் தெரியுது இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கேஸ் இல்லை ம் ஆமாம் இது ரொம்ப ஒரு டெலிகேட்டான கேஸ் ம் ஆனால் நாம் அதை கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக கையாண்டோம்னா கண்டிப்பாக இதோட காரணத்தை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சுவலாக நான் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டை விட்டு கிளம்பும் போதே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்துட்டு ஒரு தடவை சும்மா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் தான் வந்தேன் ராபர்ட் அப்படியே அசந்து போயிட்டார் என்ன சொல்கிறீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்பலை ஆனால் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் அது மட்டும் எனக்கு போதும் ஓ நிச்சயமாக மிஸ்டர் ஃபர்கசன் நான் உங்களுக்கு சொல்ல ரொம்பவே கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட ஸ்டைலில் இதை கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கு வாட்ஸன் அவங்க ஒய்ஃபை நம்ம சந்திக்க தயாரா ஆமாம் அவங்க கொஞ்சம் வீக்காக இருக்காங்க ஆனால் மற்றபடி எல்லாமே நார்மல் தான் வெரி குட் அவங்க முன்னாடி தான் நாம் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி ஆகணும் நாம் அவங்கள சந்திக்க மேலே போகலாம் ஆனால் அவங்க என்னை சந்திக்க விரும்ப மாட்டாங்க ம் அப்படிலாம் இல்லை அவங்க நிச்சயமாக உங்களையும் சந்திக்க விரும்புவாங்க ஷெல்லாக் ஒரு சீட்டில் ஏதோ எழுதி என்கிட்ட கொடுத்தபடி வாட்ஸன் உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கு ஸோ இந்த சீட்டை நீங்களே அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமா நிச்சயமா ஷெலாக் நான் அந்த குறிப்பை எடுத்துக்கிட்டு மிஸ் டொலரஸ் கிட்ட கொடுத்து அவங்க எஜமானி அம்மா கிட்ட கொடுக்க சொல்லி கொடுத்தேன் அதை வாங்கிட்டு அவங்கள அந்த பெட்ரூம்குள்ள போயிட்டாங்க போன கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த ரூம்ல இருந்து ஒரு கூச்சல் சத்தம் கேட்டது ஆனால் அது பயத்தில் இல்லை ராபர்ட்டோட ஒய்ஃப் சந்தோஷத்திலையும் ஆச்சரியத்திலையும் எழுப்பின குரல
நாங்கள் உள்ள போனதும் ராபர்ட் அவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட போனார் அவங்க கை காட்டினதும் அங்கே பக்கத்தில் இருந்த சேரில் உட்காந்துட்டார் ஹோம்ஸும் போய் அவர் பக்கத்துலேயே உட்காந்தார் அவங்க ஆச்சரியமாக ஷெர்லாக்கே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மிஸ் டோலரஸ் நீங்கள் போகலாம் அப்புறம் மேடம் நீங்கள் விரும்புனா அவங்களும் இங்கே இருக்கலாம் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அப்புறம் மிஸ்டர் ராபர்ட் நான் கொஞ்சம் பிஸியான ஆள் ஸோ எல்லாத்தையும் டைரெக்டாக சீக்கிரமாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் குயிக்காக சர்ஜரி பண்ணால் வழி தெரியாது முதல்ல நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் உங்கள் மனைவி ரொம்ப நல்லவங்க இல்லை இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க அவங்கள தான் எல்லாரும் தப்பாக நினச்சிட்டாங்க ராபர்ட் அழாத குறையா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் அதை மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உங்களுக்கு அடிமை நான் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் அதை ப்ரூவ் பண்ணி முடித்ததும் நீங்கள் வேற ஒரு வகையில் காயப்படுவீங்க இது உலகத்தில் வேற எதை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கு என் ஒய்ஃப் நிரபராதின்னு தெரிஞ்சாலே போதும் சரி நான் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு வரிசையாக சொல்கிறேன் இந்த பேய் பிசாஸ் எல்லாம் வெறும் முட்டாள்தனம் அதெல்லாம் எங்கிலாண்ட் கிரிமினல் ப்ராக்டிஸில் எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் மிஸ்டர் ராபர்ட் அன்னைக்கு பார்த்தது கரெக்ட் தான் நீங்கள் உங்கள் மனைவி குழந்தைகிட்ட இருந்ததை பார்த்துருக்கீங்க அவங்க உதடு முழுக்க குழந்தையோட ரத்தம் தான் இருந்திருக்கு ஆமா நான் பார்த்தேன் ஆனா அந்த மாதிரி பிளீடிங் உண்ட் சக் பண்றது ரத்தத்தை குடிக்கிறது தவிர வேற ஒரு விஷயத்துக்கும் பயன்படுது இதுக்கு முன்னாடி இங்கிலாண்டில் ஒரு ராணி கூட அப்படி உறிஞ்சுதான் விஷத்தை எடுத்திருக்காங்க விஷமா ஆமா பெரு நாட்டில இருந்து வந்த உங்க மனைவி உங்களுக்கும் தெற்கு அமெரிக்காவுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் தோ அந்த வால்ல வாட்டி வச்சிருக்கிற அந்த நாட்டோட வெப்பன்ஸ் நான் அதை தான் முதல்ல பார்த்தேன் தோ அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட குட்டி அம்பு அந்த குட்டி அம்புல கொஞ்சமா விஷம் தடவி சின்ன குழந்தைய குத்தும் போது அந்த விஷத்தை மட்டும் உறிஞ்சி எடுக்கலனா குழந்தையோட உயிருக்கே பெரும் ஆபத்து அப்புறம் உங்க நாய் இப்ப அந்த விஷத்தை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க உங்க நாய் தான் முதல்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை நான் எதிர்பார்க்கல ஆனா இங்க வந்து அதை பார்த்ததும் கரெக்டா ஃபிட் ஆச்சு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்க ஒய்ஃப் இது போல ஒரு அட்டாக் நடக்கும்னு பயந்திருக்காங்க அதை பார்த்ததும் உடனே குழந்தைய காப்பாத்திருக்காங்க ஆனா உண்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சா உங்க பையன் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற பாசம் அது உங்களை முற்றிலும் தகர்த்திடும் தான் அவங்க அதை உங்ககிட்ட சொல்லல ஆனா எதுக்கு நீங்க இப்ப உங்க குழந்தைய கொஞ்சம் போது கூட நான் கவனிச்சேன் அவ்வளவு பொறாம அவ்வளவு கொடூர எண்ணம் நான் வேற யார்கிட்டையும் பார்த்ததே இல்ல என்னோட ஜாக் இதெல்லாம் மிஸ்டர் ராபர்ட் நீங்க இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் உங்க மேல அவன் வச்சிருக்கிற ஒரு வெறித்தனமான பாசம் ஒருவேளை அவன் அம்மா மேல வச்சிருந்த அன்பு அதெல்லாம் கூட இதுக்கு காரணமா இருக்கலாம் அவன் உள்ளுக்குள்ளேயே இந்த குழந்தையோட அழகும் ஆரோக்கியமும் தனக்கு இல்லங்கிற வெறுப்புல கூட இப்படி பண்ணிருக்கலாம் கடவுளே என்ன சொல்றீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மேடம் நான் உண்மை தானே சொல்றேன் ராபர்ட்டோட ஒய்ஃப் அழ ஆரம்பிச்சாங்க அழுது முடிச்சவங்க ராபர்ட்டை பார்த்து பாபா அதை எப்படி நான் உங்ககிட்ட சொல்றது உன்னால எப்படி அதை தாங்கிக்க முடியும் அதை என் வாயில சொல்றதை விட வேற யார்கிட்ட இருந்தாவது நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைச்சேன் இவர் எல்லா உண்மைகளையும் தெளிவா கரெக்டா சொல்றாரு எனக்கு அதுவே போதும் சந்தோஷம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு வருஷம் நீண்ட ஒரு கடல் பயணம் தான் உங்க பையன் ஜாக்கு சரியா இருக்கும் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே எந்திரிச்ச எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் சரியா புரியல மேடம் நீங்க ஜாக்கு அடிச்சதுக்கு கூட காரணம் இருக்கு அம்மாக்களோட பொறுமையும் ஒரு அளவுக்கு தான் ஆனா இந்த ரெண்டு நாள் மட்டும் எப்படி நீங்க உங்க குழந்தைய தனியா விட்டுட்டு இருந்தீங்க நான் மிஸ்ஸஸ் மேசன் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கும் இது தெரியும் எக்ஸாக்ட்லி நான் நினைச்சேன் ராபர்ட் அப்படியே எழுந்து ரொம்ப சங்கடத்தோட தன் கை நடுக்கத்தோட விலை கொடுத்தார் வாட்சன் நாம புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு மிஸ் டோலரஸ் மாதிரி ஒரு திறமையான வேலையால நம்ம தேடினா கூட கிடைக்காதுங்கிறது தான் உண்மை சரி வாங்க இனி அவங்க அவங்களுக்குள்ள அவங்க பிரச்சனையை தீர்த்துப்பாங்க இப்ப நம்ம பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் போலாம்